फिर समझती क्या अपने आप को खूबसूरत होगी अपने घर पे मुझ पर क्यों रोक दिखाती है ए, ए तुम तुम हाँ तुमसे बात कर रहा हूं मैं तुम अच्छा हा तुम्हें किस बार करता घमंड इतना स्वीट सा प्यारा सा तोहफा मैं तुम्हारे लिए लाया था उसे चुपचाप थैंक यू कहकर ले नहीं सकती थी एरेट्यूड दिखा रही हो मुझे 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 ए तुम्हारे एरेट्यूड का ना मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला तुम जैसी कितनी लड़की आई और गई लेकिन बब्बल जहां था वही अगर मैं चाहूं ना अच्छा तो यू यू उठाकर तुम्हें अपनी जिंदगी से बाहर कर सकता हूं देखना है तुम देखना है एक पल के लिए मुझे लगा कि जैसे मेरी जान मुझसे अलग हो रही है ये हो क्या रहा है मेरे साथ मैं चाहकर भी इच्छा को अपने आप से अलग नहीं कर पा रहा हूं यार कुछ समझ में नहीं आ रहा एक तरफ मुझे इच्छा पर गुस्सा आ रहा है और दूसरी ओर उसकी एक हां एक ना इतनी इंपॉर्टेंट कब से हो गई मैं हो क्या रहा है मेरे साथ कुछ समझ में नहीं आ रहा पप्पल उसने मुझे उससे प्यार हो गया आई आई लव अच्छा आई लव मुझे उससे प्यार हो गया तो यहाँ क्या कर रहा है शंकर को अकेला छोड़ दिया कसम जहर की आखिरी बूंद थी ऐसा कस के बांधा है भागना तो दूर और भागने के बारे में सोच भी नहीं सकता पर तू यहाँ आया क्यों है आपकी जीत देखने आया था मुझे लगा अब तक तो आपने घर के एक एक बंदे को डस कर मार दिया होगा लेकिन आप तो यहाँ आराम से सवाल कर रहा है तुम मुझसे ना ना मैं तो बस तसल्ली कर रहा था ये कहीं मैं सपने में तो नहीं हूं मैं चाहू तो इन सबको 
अभी ढस कर मार दो लेकिन मैं ऐसा करूंगी नहीं क्योंकि सबसे पहले मुझे उस बब्बल का राज जानना है और दूसरी बात इन सबको इतनी आसान मौत नहीं दूंगी तड़पा तड़पा कर मारूंगी आपकी ये बात अभी मेरे फन में घुस नहीं रही है जहर जब शरीर में उतरता है तो इंसान अकेले मरता है पर वही जहर जब रिश्तों में उतरता है तो पूरा परिवार मरता है इस घर की खुशियां इनके रिश्तों में है मैं अब उन्हीं रिश्तों को ढसूंगी सबसे पहले इनकी खुशियां मरेंगी और फिर ये सब मरेंगे तस्वीर नीचे कैसे गिर गई हे नागुमी देव ये सब क्या है कौन सा संकट है ये शायद कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है इस घर पर लेकिन क्या छोटे कर दिया ना फजीता अभी छत दूध निकालने आएगी तो कंफ्यूज ना हो जाएगी अरे देख क्या रहा है सर से सर टकराने से सींग उगते हैं अब हमारे भी सींग होंगे बकरी के भी सींग होंगे और जब इच्छा दूध निकालने आएगी तो कंफ्यूज ना हो जाएगी कि किसका दूध निकालू कल दोबारा से सर टकरा दे ये लो चाबी और मुझे माफ करो चाबी अरे इससे तो सर टकराया ना था मैंने चाबी का तुझे कुछ नहीं करना है बेबू जो भी करना है आने वाला मेहमान करेगा लगता है सर टकराने की वजह से ना उसके सर में चोट पहुंची है तभी ऐसा बर्ताव कर रहा है मुझे जल्दी जाके ना बड़ी जल्दी में है साहब क्या पक रहा है अंदर अरे कुछ नहीं पिताजी हाँ। वो बंदर छत वाला आ जाए उसके बाद में बात करेंगे अभी थोड़ा मैं जल्दी में हूँ हाँ। अंदर जाना है मुझे हाँ। मैं भी तो पूछ रहा हूँ इतनी जल्दी किस बात की है अरे कुछ ना पिताजी वो अंदर जाके ना कुछ नहीं एक... कुछ क्या क्या अरे दरोगा साहब आप अभी अभी आपके यहाँ से किसी की बाइक से किसी का एक्सीडेंट हुआ है यहाँ तो सब ठीक ठाक ही है अब तक ठीक था अब मैं आ गई हूँ ना बिगड़ जाएगा वो वहाँ जो बाहर लाल बाइक खड़ी है वो किसकी है अरे दरोगा जी आप बाइक के बारे में क्यों पूछताछ कर रहे हो अरे भैया इतना शरीफ आदमी इतनी रात को बाइक के बारे में पूछताछ क्यों करेगा इन्हें बाइक खरीदनी होगी है ना अरे सबल अरे ये क्या था भाई अब सींग ना गएंगे दोबारा टक्कर मारनी जरूरी थी अरे पहली बार कब मारी थी भूल गया अब इसका मतलब तो नॉर्मल है पगले एक मिनट वो बाइक अरे ना बेचनी हमें बाइक अरे मुझे आपकी बाइक खरीदनी नहीं है अच्छा तो ऐसी ले जाना चाहते हो बाइक को भगवान का भंडारा लगा है क्या यहाँ पे भंडारा नहीं लगा है बेवकूफ तेरी शामत आई है आप लोग मुझे मेरी बात पूरी करने देंगे अरे दरोगा जी अगर पूरी पूरी तलनी है तो अपने घर में जाके तलो हमारे घर का रसोई खाना बंद हो चुका है अब एक बात बताइए इन दोनों को इस घर में रोकने वाला कोई नहीं है ना जिसने इन्हें शुरू किया था वही नहीं रोकेगा मैं ए, सुनो सुनो मेरे ले छोटे इन्हें भी दरोगा जी की हवा लग गई वो कह रहा था तलो ये कह रहे हैं भुनो हाथ दे हाथ दे हाथ दे हाथ दे हाथ दे हाथ दे अरे मैंने कहा सुनो अच्छा देखो हम शरीफ लोग हैं पुलिस को अपना काम करने दो तुम दोनों चुप रहो उनकी बात सुनो ठीक है पिताजी लेकिन ये तो बता दो की हम में से पुलिस वाला है कौन अरे भाई मैं हूँ पुलिस अरे कोई बात ना गलती हो जाती है 
आपसे भी हो गई कि आप पुलिस में भर्ती हो गए अब रोने से क्या फायदा चुप करो जी दरोगा जी बोलिए पक्का मैं बोलू आपकी है भाई शायद अभी अभी इससे कोई बाहर लेकर गया था अब एक भाई कहेगा मैं नहीं गया था दूसरा कहेगा तू गया था हाँ सबल चला रहा था नहीं नहीं मैं तो सो रहा था अरे गलत बात है बाइक पर सोना गलत बात है इतना बड़ा पुश्तैनी घर है खुला कमरा है तू कहा उस चलती बाइक पर सो रहा था अरे भाई मैं अपने कमरे में ही सो रहा था मुझे अच्छी तरीके से याद है मेरे नीचे खटिया थी खटिया बाइक ना थी अरे डायरी देख तू गया था वहां और तूने मुझे आके चाबी भी दी थी याद है जहाँ हमारा सर टकराया था पता नहीं मुझे आज कुछ याद क्यों नहीं आ रहा आज दरोगा जी बाइक कोई भी चला रहा था बताइए ना क्या बात है जी धन्यवाद एक आप ही तो है जो मुझे बोलने का मौका देती हैं। दरअसल उस बाइक से एक एक्सीडेंट हुआ है एक बंदे की टांग टूटी है अब होगा काम शुरू अगर बाइक ये चला रहे थे तो मुझे इन्हें हिरासत में लेना होगा अगर कोई दूसरा है तो उसे जल्दी बताओ कौन चढ़ेगा सीढ़ी पर इंस्पेक्टर साहब मुझे सब कुछ याद आ चुका है बाइक मैं ही चला रहा अरे चुप कर मैंने मजाक क्या किया तू तो आगे खींचता जा रहा उसे इंस्पेक्टर साहब बाइक मैं चला रहा था ये कल के छोरे क्या बाइक चलाएंगे बाइक खड़क सिंह चलाता है कौन खड़क सिंह मैं आप हाँ मैं मेरी बाइक हवा से बातें करती अरे भाई उस हिसाब से तो इनको उड़ जाना चाहिए था अब दरोगा साहब बाइक मैं चला रहा था हाय अम्मा जी आज ये कह रहे हैं कि बाइक ये चला रहे थे कल ये कहेंगे कि कार ये चला रहे थे परसों ये कहेंगे कि हवाई जहाज चला रहे थे अम्मा जी मुझे तो अपना हुनर दिखाने का मौका ही ना मिला दरोगा जी बाइक मैं चला रही थी मैं तो, बातें ठोकना बंद कर बाइक चलाना अलग बात है रोटी सेकना अलग बात है वो अपनी बातें बंद कर इंस्पेक्टर साहब बाइक मैं चला रहा था फुल एंड फाइनल अरे पिताजी आपके जितना तो वजन है उस बाइक में आप कैसे चला रहे थे दरोगा जी ये सब झूठ बोल रहे आप मोहल्ले में किसी भी घर में पूछ लीजिए ज्यादातर बाइक मैं चलाता हूँ तो एक्सीडेंट मैंने किया भगवान का लाख लाख शुक्र है जो एक्सीडेंट हुआ और उस बंदे की टांग टूटी ये क्या बोल रही हैं आप हाँ इसी बारे में मुझे पता तो चला सब लोग उनसे कितना प्यार करते हैं सब झूठ बोल रहे हैं मुझे बचाने के लिए दरोगा जी बाइक नहीं चला रही थी अरे नहीं नहीं बाइक मैं चला रहा था किस मिट्टी के बने हैं ये सब सबके सब खुद पर इल्जाम लेने के लिए मरे जा रहे हैं दरोगा जी अब बोलिए बाइक आप चला रही थी <laughs> ना दरोगा जी बाइक तो मेरा वजन ना उठा सके मैं तो ट्रैक्टर चलाती हूँ ट्रैक्टर मुझे नहीं पता बाइक कौन चला रहा था लेकिन जिसने भी ये काम किया है अच्छा नहीं किया वो बेचारा जख्मी इंसान उसका सारा इलाज का खर्चा हम दे तो आप मानती हैं बाइक इन्हीं में से कोई चला रहा था नहीं दरोगा जी मुझे नहीं लगता कि इस घर का कोई भी सदस्य ये काम कर सकता है लेकिन अच्छाई के नाते और इंसानियत के नाते ये जिम्मेदारी उठाने के लिए मैं तैयार हूँ कानून के नजरों में ना सही लेकिन भगवान के नजर में इसका मोल जरूर होगा दरोगा जी अगर गिरफ्तार करना है तो हम सबको गिरफ्तार करना पड़ेगा आपको आ, अरे करो। अरे मेरी पुलिस चौकी की शाम बताइए जो ये सारा पागल खाना उठा के ले जाऊँ ऐसा करता हूँ मैं उस आदमी का पता और हॉस्पिटल की डिटेल भेज देता हूँ आप जाकर उससे मिल लेना और हाँ अगली बार से बाइक सावधानी से चलाना ठीक है ठीक एक था तो मेरे समझ से बड़ी नहीं कोई बात नहीं अब की बारिश तो मैं दुगना जहर भरूंगी <laughs> चलो भाई अब बैठे बैठे फुगड़ी तो ना खेली जाएगी आ, खड़े होके अरे मुझे उठाओ आओ इच 
बच्चा कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हो आओ इच्छा देखो कितना पीठा दूध है मेरे पास खुशियों की पोटली कौन मैं अमृत की कटोरी कौन क्यों बुलाया मुझे यहाँ पे मुझे कोई दूध दूध नहीं पीना मैं बगैर दूध रह सकती हूँ समझी सपने में तो बड़ी मिमी आ रही थी अब यहाँ तक आ गई हूँ तो रोक भी नहीं सकती चल ठीक है तुझे नाराज नहीं करना इसलिए दूध पी रही हूँ वरना मुझे कोई शौक नहीं है क्या कर रही हो अब... अब... वो मैं चाय बनाने के लिए दूध लेने आई थी में ले जाओगी दूध मुठी में ले जाओगी पतीला कहा है झूठ मत बोलो तुम्हें दूध पीना है तो पियो नहीं पीना नहीं पीना नहीं पीना और आपकी सिलाई हुई बकरी का तो बिल्कुल भी नहीं पीना और हाँ तू मेरे सपने में भी मत आना समझी थोड़ी अजीब नहीं है ये हाँ थोड़ी ज्यादा ही अजीब है लेकिन उतनी खूबसूरत भी तो है है कि नहीं तो देखा जब इसे गुस्सा आता है उसकी नाक नाक लाल हो जाती है और गाल ये भूल जाते हैं है कि नहीं <laughs> यार मुझे उसे गुस्से को नहीं प्यार आता है और वो है कि अच्छा एक बात बता ये जो अच्छा नखरे दिखाती है ये सच वाले या झूठ वाले मतलब ये वाकई मुझसे नाराज है क्या है वही भाव खा रही है ये इसके दिल में मेरे लिए कुछ कुछ होता है क्या हा? देख अगर तूने आवाज दिखा दी ना तो मैं समझ कि अपना मामला डन है वरना यार कुछ तो बोल बब्बल इसका मतलब कोई चांस नहीं है तेरा मतलब तूने आवाज निकाली ना मतलब मतलब इच्छा फिर से निकाल आवाज मतलब इच्छा को भी ये क्या है भाई बर्फ लाया हूं भाई अब क्या फायदा भाई इस वक्त शरबत वरबत पी के जब से आपने टक्कर मारी है ना मेरी तो अंदर तक की दीवारें हिल गई हैं। अरे सेकने के लिए लाया हूँ क्या सेकना है मेरा माथा लेकिन ये दर्द क्यों कर रहा है लाल किताब देख अरे भाई ये बर्फ बर्फ से कुछ ना होगा अब तो बैलेंस करना पड़ेगा डांस करना पड़ेगा अभी अरे प्रैक्टिस करने के बाद करूँ तो चलेगा भाई मैं कह रहा हूँ बैलेंस करना पड़ेगा आपने यहाँ पे मारी थी ना मेरे को अब यहाँ पे मारो यहाँ पे मारो अभी ठीक है भाई थोड़ा ज्यादा हो गया भाई काम करो अब आप यहाँ पे मारो ठीक है यहाँ पे अच्छा लेकिन रुको रुको जोर ना पाओ किलो कम लगाना ठीक है अच्छा है अब सही है अरे देख दही तो ना है घर में लस्सी मंगवाऊ हलवाई से अरे भाई मैं कह रहा हूँ सही है दही है ना कह रहा हूँ अरे सही तो कुछ भी ना है इस घर में एक के बाद एक हादसे हो रहे हैं पहले वो बम वाला फिर ये बाइक वाला अरे कुछ भी नॉर्मल ना है हमें कुछ सोचना पड़ेगा हाँ भाई बात तो सही कह रहे क्या कर रहा है दिमाग लड़ा रहा हूँ दादी ने कहा मेरा दिमाग घुटनों में है। अच्छा तो 
कोई एक घुटना बताया दादी ने नहीं तो दोनों घुटने रगड़ ठीक से सोच मुसीबतों की जड़ तक जाना है इस बार हमें है? रगड़ इसे ऐसे अच्छा है कि बेवकूफ खुद मुझे मेरी अगली चाल बता रहे अब देखो मेरा अगला दाम For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.